Hello, good evening. Good evening, good evening. Hello, good evening. How are you? More or less. More or less. What's the weather like? Is it raining in your city? Sí. Oh my gosh. Yeah, I imagine. So everybody, yeah. I know, yo sé que el clima está afectando muchísimo. Así que esperemos que la clase se pueda realizar. Ok, así que welcome everybody, bienvenidos. Good evening, Miss. Hello, good evening. How are you? I'm fine. Thank you. Excellent. Welcome. Welcome to the class. Bienvenidos, everybody. Welcome. Welcome to the class. All right, let's see. Bienvenidos, everybody. Welcome. All right. So give me a second. Estoy teniendo un poquito de dificultades con la aplicación de Zoom. ¿Todos me escuchan, everybody? Yes. Yes. Excellent. Very good. Excellent. Ok, bienvenidos a todos. Espero que se encuentren bien, espero que sus familias también se encuentren bien y que estas tormentas pues no los vayan a afectar en ninguna forma, ¿ok? Eh, gracias por el esfuerzo, gracias por conectarse, everybody. Yo sé que es difícil, sobre todo por la conexión. Realmente el clima afecta muchísimo, así que les agradezco el esfuerzo. Y vamos a tratar la manera de realizar la clase siempre con la normalidad de siempre de participar. Así que eh, espero que la conexión nos falle. All right. Así que agradezco a everybody que se esfuercen y que se conecten. Sé que hay varios que van a estar como oyentes. Ya varios me informaron que no van a poder participar y los entiendo. Así que vamos a tratar la forma de siempre llevar a cabo la clase. Los que sí van a poder participar. Háganlo, please, para que la clase no se sienta así que, que solo yo hablo, ¿ok? Así que bienvenidos, everybody. Vamos a comenzar y si tienen dudas, si no me escuchan o si de repente tienen problemas con la conexión, let me know, please. Now, ¿se acuerdan cuál fue el tema que estudiamos ayer? A ver, ¿alguien? ¿Cuál fue el tema que vimos ayer? ¿Se acuerdan? Yes, no. All right. Present continuous. The present continuous. That's correct. Excellent. So este día vamos a continuar, everybody. Así que comencemos. Les voy a mostrar la presentación. Give me a second. Can you see the presentation, everybody? Yeah. Yes? Excellent. Yes. yes, teacher. Very good. So today is October 31st. Estamos terminando el mes de octubre, everybody. Y como les mencioné ayer, ya estamos en la semana 3. Ya estamos en la unidad número 3. Y el tema de este día va a ser Simple Present versus Present Continuous. So ya estuvimos viendo un poquito cómo usar el Present Continuous as a Future. Hoy vamos a estar viendo el contraste, la diferencia entre cuando usamos Simple Present y cuando usamos el Present Continuous. All right? So this is the class objective. I need a volunteer, please, for reading the class objective. Uh -huh. A volunteer, please. Me, teacher. Thank you. Go ahead. 
people. <laughs> okay. Uh, at the end of the class, participants will be able to or describe activities in the present continuous and in simple present. Very good. Exactly. So, vamos a ser capaces, everybody, de hablar tanto en present continuous así como en el simple present. Okay? But before that, tengamos un pequeño review para ver si se acuerdan de lo que estuvimos viendo ayer. And here we got some sentences. Las vamos a completar, pero primero vamos a ver si yo quiero usar el present continuous, ¿cuál es la estructura? ¿Qué debo poner primero? Subject. Yes, I need the subject. And then? Verb to be. Verb to be. Ah, I need the verb to be. Very good. Después del verbo to be, what do I need? El verb. El I need verbo a verb. Agregándole in. Exactly. Necesito un verbo, pero este verbo tiene que terminar en ing. Exactly. Luego? Complement. Yes. Okay. Yes, a time expression. Good job. Exactly. So, si se fijan, acá tenemos un subject. For example, you. ¿Cuál es el verbo to be para you? Are. Correct. Ahora, díganme un verbo con ing, please. You are studying. Okay, studying. A compliment. English. English sounds good. So, you are studying English. Ahora, si yo lo dejo hasta acá, se entiende que es el present continuous. Es como, eso está sucediendo ahorita. Pero si yo lo que quiero es expresar future, tengo que agregarle una time expression. ¿Qué time expression puede expresar future? ¿Qué creen ustedes? Tomorrow. Tomorrow afternoon. Yes, tomorrow, tomorrow afternoon. Excellent. Ahora, esto es una present continuous for future. Ahora, si yo quiero you decir... Are, you are studying English tonight. Oh, también se puede. Yes. Remember, todas esas expresiones nos representan future. Si yo quiero decir esta oración en negativo, ¿qué tengo que hacer? You are not studying. Ah, very good. Simplemente le agregamos la palabra not. You are not yes. studying English. That's the one. Excellent. Así que esa es la estructura para el present continuous as future. Ahora bien, acá tenemos unas oraciones. Esas aparecen en el manual. Everybody, in the page 30. Vamos a completar estas oraciones. Vamos a colocar las palabras en el orden correcto. Let me open up here. So, look at the first sentence. Is Jose tomorrow receiving the new workers? So, ¿qué necesito primero? El subject. ¿Cuál sería el subject en esta oración? Mark. Mm, in the number one. Estamos en la uno. El subject is Jose. Jose. ¿Cuál es el verbo to be? Is. Si se fijan, ing. Jose is receiving compliments. The new workers. Y luego, la time expression. Tomorrow. Okay? Now, let's go to the number two. In the number two, everybody, ¿cuál sería el subject in the number two? Mark. Mark. Very good. Mark. Y luego? Is, is, yes. Pending, pending, pending. 
the letters. Mm, send them the letters. The next week. Next week. Next week. Next week. Very good. Look, acá tenemos present continuous as future. Excellent job. Now let's go to the number three. What is the subject in the number three? Jane. 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 Is. Jane. Uh -huh. Is. Working. Working. On the reports. Working. On the reports. On the reports tonight. tonight. Tonight, perfect. So, si se fijan, everybody, todos tienen la misma estructura. Si se aprenden la estructura, va a ser mucho más fácil. Number four. What is the subject in the number four? Walter is... Walter is... Is... Mm. Mm. Pronunciation. Mm. Signing. 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 Aquí Signing. tenemos estos verbos, presten atención. Tenemos el verbo sign y tenemos el verbo sync. ¿Se parecen, sí o no? Yes. <laughs> yes. Ahora, el primero se pronuncia sign. Sign. ¿Y qué significa sign? Es firmando. Exactly. Y el segundo se pronuncia Sing. sing. ¿Qué significa ah. sing? Cantar. Exactly. Very good. So, ¿se parecen mucho? Yes. La pronunciation yes. is different. So, Walter is signing. Uh -huh. The check. The check. The check. Today. 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 Perfect. Excellent. Excellent. Let's go for the number five. What is the subject in the number five? Marina. Marina. Marina is uh -huh. organizing. 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 The presentation. The presentation. Very good. The, the presentation. And the afternoon. After the afternoon. That's correct. Very good job. Very good job. All right. Let's go for the last one. Uh, let me put it here. Okay. What is the subject in the last one? Guillermo. Guillermo. Guillermo is, is, going, to the bank tomorrow. is going, to. going to the bank tomorrow. tomorrow. Perfect. Excellent job. Very good. Very good. So, si se fijan, esa es la estructura que necesitamos seguir. Ok. No olviden, everybody, agregar la time expression. Preguntas hasta acá, everyone? Questions? No, no. Ok, let's continue. Ahora, antes de continuar, I'm going to check attendance. So, when you listen to your names, please say present. Altagracia Ramirez. Present. Thank you. Brian Alexis Urbina. Carlos Rodolfo Flores. Present, Miss. Thank you. Cristian Julio Cesar Castillo. Edgar Eliseo Ruano. Germán Gustavo Ramírez. Present teacher. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén. Gloria Nicole Espinal. Ok. Jacqueline Yvette Sánchez. Present teacher. Thank you. Johnny Ismael López. Present teacher. Ok, very good. Jorge Alberto Melara. Carla René Nieto. Kenia Guadalupe Moreno. Leidín, le, sorry, Leidín Zuleima Quintanilla. Present. Thank you. 
Lisette Yamilet García. Nidia Araceli Hernández. Paola Guadalupe Tobar. Rosa Esmeralda López. Sandra Lorena Sosa. Present. Thank you. Soraya Elizabeth Javier. Present, teacher. Thank you. William Alexander Galdán. Present, teacher. Thank you. Yanira Gerardine Arana. Very good, yeah. Okay, everybody, let's continue then. Ayer estuvimos practicando algunas questions. If you remember, yesterday estábamos hablando sobre nuestros future plans. And we have to create sentences using the time expressions like today in the afternoon, tomorrow morning, this week, next Friday, next week, in two days. So, voy a ir entrevistando a alguno de ustedes and tell me about your plans. Let's start with da, 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 Carlos. Hello, Carlos. Hello. Carlos, tell me your plans for tomorrow morning. I am working. Tomorrow morning. Okay, very good. Let's see, Sandra. Hello, Sandra. Hello, Miss. Sandra, tell me your plans for this weekend. Uh, I am uh, cleaning the house. And the next weekend. Very good. Excellent. Let's see. Who else? Who else? Miss Soraya. Hello, Soraya. Hello. What are your plans for next Friday? Sorry. Okay, I'm sorry. I cannot listen to you. I think that we have issues. It's okay. No worries. I cannot listen to you. If you want, puedes escribir la respuesta en el chat, please. I'm sorry. Okay, Altagracia. Hello, Altagracia. Hi, Miss. All right, tell me, what are your plans for the next Friday? Mm, um, I am going to the cinema. Can you repeat? Next Friday. I am going to the cinema the next Friday. Hmm, I am go or I am going? I am going. Very good. That's the one. That's the one. Yeah. And let's see, volunteer. Oh, well, I have Jacqueline. Hello, Miss Jacqueline. Jacqueline, are you there? Okay, volunteer. What are your plans, everybody, in two days? Uh -huh. What are your plans in two days? Hmm. Okay, I'm sorry, le escucho un poquito cortado. Okay. I am sleeping in two days. ¿Y los demás? Everyone, another volunteer? Remember, in two days, ¿qué va a pasar in two days? It's November 2nd. ¿Qué sucede en November 2nd?
Ajá. I visit el... ¿Cómo se dice ese sueto? Free. Day of. Free day. Uh -uh. Day of. Para decir a sueto, everybody, decimos day of. So, what are your plans oh. in your day off? Uh -huh. Rest, sleep. Present continuous. I am, for example, sleeping. ¿Qué más? I am, I am mm -hmm. I am resting. Are you working? On November 2nd? No, me. Ah, so, ¿cómo podríamos no. decir esa oración en negativo? What do you think? I'm not working in November 2nd. November 2nd? The, the November 2nd. Mm -hmm. <laughs> Yay! So, remember, podemos decir affirmatives or Negative still. Excellent job. Ministre, so, este, voy a... Voy. Ajá. Carlos. Voy a, voy a, voy a ver yo como, si me, si me sale. Eh, I am cooking in today to more morning, no. Ok, I am cooking. Uh -huh. Ajá. In, to, in today. In today. Hmm. Ok, si nos queremos referir al día de hoy, no es necesario decir in today, pero si nos referimos a en dos días, hay que exagerar un poquito la pronunciación de la letter S. In two days. Para que se entienda que estamos refiriéndonos a en dos días. In two days. Ah, that's the one. Much better. Excellent. Very good. ¿Se entiende la estructura, everybody? Yes. Okay. Now let's go to the platform. Okay. Si tienen ahí abierta la plataforma, please. Let's go. Estamos trabajando en la sección 3, ya que ya estamos en la unidad 3. Así que, everybody, let's go to the exercise 11, please. And the exercise 11 is related to the present continuous. Vamos a ir resolviendo cada oración. So, for example, bueno, vamos a ver. Can you see the, the platform? Yes. Ajá. Uh -huh. Look at the number one. Jonathan and I, what is the correct verb to be? Am, are, or is driving to the U.S. <laughs> R. R. Everybody, ¿están de acuerdo? Do you agree? Yes, that's correct. Jonathan and I are driving to United States next Saturday. How about the number two, everyone? They are work. They are are working or are working. they are working. 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 Perfect. They are working tomorrow. Number three, what do you think? I I'm coming. I coming or I am coming. I'm coming. Number one? Yes. yes. Totally. I'm coming to the party at 7 p.m. Excellent job. And number four, Guillermo, what do you think? It's go? Guillermo going or Guillermo is going? It's going. It's going. It's going. going to the bank tomorrow. Perfect. And the last one, day. What do you think? They are having. They are having. Mm -hmm. Everybody, do you agree? 
¿Ya? O yes. puedo decir de la otra forma. They are having. No, did you? No, right? ¿Qué pasaba con los verbos que terminaban en E? The little, little E. Exactly. We delete the letter E and then add ING. So, this is the way that we can resolve that exercise. Look, very good answers. Así que, everybody, please continue working on the platform. Tratemos de ir avanzando. Okay? ¿Se entendió este ejercicio? Yes? Perfect. Okay. Now, let's continue for the topic that we have for today. Este día, again, vamos a estar viendo el contraste entre ambos tiempos gramaticales. Así que recordemos la estructura. Les voy a mostrar unas pictures y respondamos esta pregunta. What are they doing? Look at the picture, everybody. ¿Qué creen que está haciendo la bebé? The baby... Ta, 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 a bottle. Y tengo acá el verbo drink. So, ¿qué está haciendo la bebé? What do you think? ¿Cuál it's, sería el...? Uh -huh. It's... It's drinking. Ah, very good. Look at this. The baby is drinking a bottle. Good job. Okay. How about the next one? The verb is fish. What are they doing? Are fishing at the river. The man are fishing at the river. Good job. The men are fishing. ¿Qué significa fishing? No sé, pescando, pero... Yes, that is the one. So, the men are fishing. Ellos están pescando. Very good. How about this one? I... El verbo es walk. What do you think? I am walking to the store. Good job. I am walking to the store. Ahora, presten atención a estas oraciones. ¿Estamos usando una time expression para future en esas oraciones, sí o no? No. No, really. Entonces, ¿qué nos está indicando? Si yo digo, I am walking to the store, ¿Nos está indicando que la acción está sucediendo ahorita o nos está indicando future? It's now. Exactly. It's happening right now. Very good. Okay, let's continue with the next one. Look at the next picture. What is she doing? The girl... Ajá. Uh -huh. What do you think? She is reading. Yes. The girl is reading a book. Very good job. Excellent. Okay. You y el verbo es watch. Mm -hmm. What do you think? What is the sentence here? You are watching TV. You are watching TV. Excellent. Very good job. And how about this one? The kids. What are the kids doing? ¿Qué están haciendo? The kids are playing soccer. Good. The kids are playing soccer. So, todas estas oraciones nos están indicando present continuous. Es decir, acciones que están pasando ahorita. They are doing it right now. Very good. Now, the idea is 
to see the contrast. ¿Cuál es la diferencia de cuando usamos simple present y cuál es la diferencia de cuando usamos el present continuous? Ahorita vamos a ver un pequeño diálogo donde vamos a ver los dos tipos de oraciones, en simple present y también en el present continuous. This conversation, everybody, is in your manuals, in the page 31st. Así que nos vamos al manual, please. Page 31. So, I'm going to read the conversation. Y luego voy a necesitar voluntarios para que también lean. Así que, microphones, please. Presten atención a la pronunciación, please, everybody. Here we go. Empezamos con Ryan. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? Mm, I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my emails. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on the traffic. My first activity is to pick up the letters. So, I need two volunteers for reading. Who wants to read? Volunteers, volunteers. Si no tengo volunteers, I'm going to Miss. pick. ¿Quién dijo yo? Yo. Miss Altagracia, usted va a ser Ryan. Very good. ¿Quién más? Ah, come on. Let's participate. Only the girls. Bye. Okay, Carlos, you will be Raúl. Okay. Action, go ahead. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. Sorry. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, I did. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What is the first thing you do? I usually arrive at 6 a.m. Um, the first thing I do is check uh, my email and you. Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the layers. Thank you, very good. Okay, everybody, here we got sentences in simple present and sentences in the present continuous. ¿Qué oraciones in present continuous pueden identificar? Vamos a ver. Present continuous. ¿Qué oraciones están in present continuous? What do you think? What are you doing? Um, si yo digo, what are you doing right now? Es present continuous, sí o no? Yes. Yes, definitely. ¿Qué más? ¿Otra oración en present continuous? I, I am planning. planning. Ajá, I am planning a video conference. ¿Qué más? Yes. 
Otra oración. What is our team doing right now? Good job. What is our team doing right now? ¿Qué más? Yes, I did. They are giving. They are Ready getting. For the conference in the meeting room. Correct. Very good. So, esas son present continuous. Ahora, ¿qué oraciones podemos identificar en el simple present? Recuerden que una de las características del simple present es que normalmente lo usamos para routines. Y si yo estoy hablando de mi routine, es muy común usar, ¿cómo se llaman estas palabritas? ¿Se acuerdan? Usually, never, always, sometimes. Frequency adverb. Good job, frequency adverbs. Si ustedes ven los frequency adverbs, entonces podemos identificar que la oración está en simple present. ¿Qué otra oración podemos identificar en simple present? I usually arrive. Very good. I usually arrive at 6.30. Look, la siguiente oración. I arrive at 7 or 7.30. So, ¿cuál es la diferencia entre los dos tiempos gramaticales? ¿Cuál es la diferencia entre el simple present y cuál es la diferencia con el present continuous? That's what we are going to see. En el simple present, ¿para qué usamos el simple present? Daily routine. routine. Exactly. ¿Y cuál es la estructura con el simple present? Necesito un subject y el verb. That's all. Lo más común, como les mencionaba, es tener un frequency adverb. So, imagínense, ¿creen que puedo decir algo como I am eh, never playing? ¿Tendría sentido? No, dicho. No, really. So, imagine que esté hablando de mi daily routine y yo diga, I am usually, eh, I don't know, brushing my teeth. ¿Tendría sentido? I am usually brushing my teeth. No, 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 really. ¿Cuál sería la mejor opción? La mejor opción es decir, in simple I present. I so, usually I'm... brush. ¿Ok? Cuando hablemos de daily routine, usamos el simple present. ¿Ok? Ahora, cuando hablemos del present continuous, es para describir acciones que están sucediendo. ¿En qué momento? Look. That they are happening now. Cuando estamos describiendo acciones que están sucediendo ahorita, vamos a usar el present continuous. Y ya sabemos la estructura. Subject, verb to be. Y no olvidemos el verbo en ing. For example, si yo les pregunto a ustedes, hey everybody, what are you doing right now? What would be the answer? What are you doing right now? Uh -huh. I am, a ver, ¿qué están haciendo ahorita? What are you doing right now? Can you give me examples? Listen on the teacher. Very good. I'm listening to the teacher. Very good. ¿Qué más? What are you doing, everybody? ¿Qué están haciendo ahorita? Uh -huh. I am, for example, studying. English. 
right? Son acciones que están sucediendo ahorita, ahorita mismo, en este instante. Y si se fijan, ¿tengo un frequency adverb en estas oraciones, sí o no? No, teacher. No, it is not necessary. Los frequency adverbs van con el simple present. ¿Ok? Así que, everybody, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tiempos gramaticales? Nuevamente, simple present, daily routine. Present continues, actions that are happening right now. That's the difference. ¿Con quiénes voy a usar los frequency adverbs? ¿Con el simple present o con el present continuous? Simple present. Simple present. Exactly. Very good. Excellent. Ok. ¿Copiaron las diferencias, everybody? Yes. ¿Las copiaron? Yes. Yes. Excellent. Okay, let's move on. Here we got some examples. Esto aparece en sus manuales, everybody. So veamos las diferencias entre uno y el otro tiempo gramatical. Comencemos here con el simple present. Simple present, dijimos que era para daily routines o también para general information. Look at the first example. I check my emails every morning. Si yo les pregunto, ¿qué hacen en el trabajo a ustedes? Everybody, ¿qué activities realizan en su trabajo? Me van a, re, eh, me van a decir usando el simple present o responderán usando el present continuous. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué activities realizan en el trabajo? What do you do in your job? ¿Con cuál de los dos van a responder? Simple present. Simple present, exactly. Y entonces ustedes podrían decirme, ah, teacher, I check emails. I write reports. I audit inventories. I arrange meeting. I make phone calls. Ahora, característica del simple present, everybody. Si estoy hablando en terceras personas, en simple present, ¿qué tengo que hacer? Ajá. Agregar la S. Agregar la S. Exactly. We need to add the letter S. Ahora. Look at this sentence and pay attention. La número uno dice, I check my emails every morning. Si yo quiero decir esta oración en negativo, ¿cómo sería? I check my email every morning. En negativo, ¿cómo sería? What do you think? I don't. I don't. Ah, very good. En simple present necesitamos el auxiliary. Y para hacerlo negativo vamos a decir I don't. For example, I don't check my emails. ¿Qué pasa con la oración número dos? Estoy hablando de he. ¿Cómo sería esa oración en negativo? Puedo decir he I don't. Ah, very good. He doesn't. ¿Y qué pasa con el verbo? ¿Siempre va a necesitar la letter S? ¿Sí o no? No, teacher. Not anymore. Very good. So, ese es el simple present. Cambiémonos al present continuous. ¿Cuándo vamos a usar el present continuous? Again, cuando las acciones están sucediendo... Right now. Por ejemplo, si les preguntan, ¿qué estás haciendo ahorita? What are you doing right now? Ah, I am planning a video conference. Eso está sucediendo ahorita. Si yo quiero decir esta oración en negativo, ¿cómo sería? I am planning 
a video conference. I am not playing. Exactly. A I am not planning. Necesito un auxiliar en este caso, sí o no? No, no teacher. No. ¿Por qué creen que aquí no necesito el auxiliar? Porque estamos usando el, el verbo to be. Perfect. That's the one. So, ¿qué pasa si es terceras personas? She is a dieting. ¿Cómo sería en negativo? She is not. She is not. She is not. Perfect. So, it doesn't matter if it is third person. Si yo tengo el verbo to be, no necesitamos auxiliary. ¿Entendido, everybody? Yes. Yes? So, esas son las diferencias entre el simple present y el present continuous. Así que, be careful, everybody. ¿Ok? So, cuando hablamos de un tiempo gramatical, siempre necesitamos time expressions. Ya vimos las time expressions que podemos usar para el future. Ahora veamos la diferencia. Veamos las time expressions que podemos usar en simple present. En simple present, las time expressions que podemos usar son los frequency adverbs. Por ejemplo, si ustedes ven una oración que dice always, ah, decimos, esta oración va a estar en simple present. ¿Ok? ¿Qué otros time expressions podemos usar? Podemos usar every, podemos usar often, usually, sometimes, seldom, never, first, then. Todas estas son time expressions que podemos usar en el simple present. Si estoy hablando en simple present, ¿creen que puedo decir eh, tomorrow? ¿Sí o no? Según una regla, no. No, really, right? Porque tomorrow es para future. Imagínense, ¿tiene sentido si yo digo, I wake up early tomorrow? ¿Tiene sentido, everybody? I wake up early tomorrow. Yo me despierto temprano mañana. Hmm, no really. Remember, tomorrow es más para future. Así que las time expressions que podemos usar son los frequency adverbs. Ahora, con el present progressive. ¿Cuáles son algunas de las time expressions que podemos usar con el present progressive? Remember, ahorita nos estamos refiriendo al present progressive de algo que está sucediendo right now. Está sucediendo la acción en este momento, no en el future. So, ¿cuáles podemos usar? At the moment. ¿Qué significa at the moment? En este momento. Exactly. Estas dos frases, de hecho, son exactamente lo mismo. At the moment or at this moment is the same. Nos referimos a en este momento. So, imagínense, ¿qué está pasando en este momento? Podríamos decir, it is raining at the moment. ¿Qué estoy diciendo aquí? Uh -huh. Está lloviendo en este momento. Correct. ¿Está sucediendo esta acción en este momento? ¿Está sucediendo ya, sí o no? Yes, yes. teacher. Yes, exactly. Eso nos indica que está sucediendo right now. ¿Ok? So, en este caso, at the moment sería la time expressions. Aquí no podríamos usar simple present. Imagínense que yo les diga, It rains at the moment. Mm, no se podría porque este es 
simple present. Veamos otra time expression. Otra time expression que podemos usar es today. ¿Qué significa today? Ahora. Ahora. O también podemos decir hoy. ¿Ok? ¿Cómo diría hoy en la mañana? Uh -huh. Today in the morning. Morning. Very good. ¿Y cómo diría hoy en la noche? Tonight. Tonight. Perfect. Ahora, otro time expression is now. ¿Qué significa now? Ahora. Exacto. Eso es como decir ya, ahora, ahorita. Y tenemos el right now. Estas también son muy parecidas. La única diferencia es que el right now es como cuando decimos pero ya, ahorita, en este instante. ¿Ok? That is the only difference. Now, look at these verbs. ¿Qué significa listen? ¿Qué significa listen? Escuchar. Escuchar. Imagínense que yo les diga, hey, everybody, listen. It is raining. So, cuando yo digo listen, es como quiero llamar su atención. Y les digo, hey, everybody, listen. It's raining right now. So, este listen me está indicando que la acción está sucediendo ahorita. ¿Ok? Lo mismo sucede con look. Si yo les digo, hey, look. ¿Qué significa look? Ver. Exactly. Es como cuando les digo, hey, miren. Mira. Right? Es decir, que quiero mostrarles algo. Quiero mostrarles algo que está sucediendo ahorita. So, cuando veamos ese tipo de oraciones que empiezan con el verbo listen o con el verbo look, eso me está indicando present, progressive. ¿Entendido? También podemos usar expresiones como this summer. ¿Qué significa this summer? Este verano. Correct. Y si en lugar de verano yo quiero decir invierno y quiero decir este invierno. The winter. This winter. Very good. Yeah. So everybody, estas son las time expressions que podemos usar para cada tiempo gramatical. ¿Se entiende, everybody, la diferencia entre cada time expression? Yes? Yes, miss. ¿Las copiaron? Yes. Yes? Okay, let's continue then. Let's have a quick practice. Les voy a mostrar una serie de oraciones Vamos a ir viendo oraciones en Simple Present, luego en Present Continuous, y luego ustedes deciden cuál de los dos vamos a usar. ¿Ok? Comencemos con oraciones en Present Simple. Aquí solo vamos a usar ese verbo, Simple Present. Your mom usually, look, tenemos una time expression. So, si estoy hablando de your mom usually, y el verbo es get, Puedo decir, your mom usually get up at six o'clock. Is that correct? Me falta la S. Get. Exactly. Very good job. Hay que agregarle la S porque estamos hablando de third person. Ok, next one. En la número dos, it's a question. Ok, y el verbo es Feel. ¿Cómo quedaría la pregunta si es simple present? ¿Qué necesito you, primero? You always feel happy. Ah, do you always feel happy? Excellent. 
Number three is in negative. ¿Cómo quedaría la oración en negative? They don't. Ajá. They don't. Watch. Good. They don't watch horrors. This is like horrors movies. Very good. Next one is a question. What is a question here? Does she? Does she? Okay. Does she? Visit friends. Good job. Si se fijan, terceras personas. Por eso decimos das. das. Number five. Mm -hmm. I like going shopping. Yes. I like going shopping. And the last one is in negative. ¿Cómo quedaría esa oración en negative? Third person, everybody. He doesn't. He read a book every day. A book every day. Excellent. Pretty good. So, veamos la diferencia. Cuando estamos en simple present, aquí tenemos cómo sería en afirmativo, en questions y en negatives. Necesitamos auxiliary. Ahora, vámonos con el present continuous. La primera oración dice her dad y el verbo es watch. Y look, ¿cuál es la time expression? Now. 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 ¿Cómo quedaría esta oración? Her dad watch TV now. Mm, her dad watch? Watching. Watching? Mm -hmm. mm, but TV. it's missing something. Le falta algo. ¿Qué le hace falta? Is watching. Ah, very good. Her dad is watching TV now. Ahora, si fuese una pregunta, ¿necesitaría el auxiliary, everybody? ¿Sí o no? No. No, no really. are they? Ah, very good. Are they... Walking. walking the dog. Very good. Are they walking the dog? Perfect. How about in negative? Means que dice esa, esa sentence, la, la number two. Are they walking the dog? Are they walking the dog? Es como, ¿están paseando el perro? Uh, ¿Están ellos paseando el perro? That is the question. Now, number three, everybody, in negative. ¿Cómo sería el present continuous in negative? We are not, we are not listening we are to not. music at the moment. Ah, very good. We are not listening to music at the moment. Perfect. Ahora, tengo una question, pero en terceras personas. ¿Cómo quedaría? Is he? Is, is he? Swimming. Hmm, ¿Puedo escribirlo así? ¿Está correcto? Swimming. Es doble yeah. M. Ah, double M. Very good. So, is he swimming? Very good. And the last one? I. I am. I am going. I am going to school. Today. Today. Excellent. So, present continuous, ya vimos en affirmative, questions, questions in third person, and in negative. Ahora, veamos las siguientes oraciones y ustedes me dicen si voy a completar la oración con un simple present o con un present continuous. For example, la primera dice, we, ta, 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 a book. Now. now, this is mm -hmm. present continuous. Ah, okay, and present continuous. ¿Cómo quedaría la oración? Are, we are reading a book now. Very good. Excellent. How about the number two? We sometimes a book. Present simple. Sería present simple or present continuous? Present simple. 
present simple song. Ok. ¿Cómo quedaría la oración? We, we sometimes read a book. Good job. Ok. ¿Cómo sabemos si vamos a usar present continuous or simple present? Las time expressions. En la primera tenemos now. Quiere decir que esa oración está sucediendo en este momento. Por eso tenemos que usar present continuous. En la número dos, ¿cuál es la time expression? Sometimes. Sometimes. Y sabemos que sometimes es un frequency adverb. ¿Con quiénes uso frequency adverbs? Simple present. That's correct. Excellent. Ok, siguiente. Let's go for the number three. He... Present continuous. Ok. He... ¿Cómo quedaría la oración? Negative. He's not watching uh -huh. TV at this moment. Good. He's not watching TV at the moment. Si se fijan, time expression at the moment. How about the number four? He's not watching TV on Sunday. He is not watching TV on Sunday. Interesting. ¿Qué creen ustedes, everybody? Si yo digo on Sunday, ¿es para present continuous o para simple present? Present continuous on Sunday. Future. Future. Mm, very good. Ahora, look at this, everybody. Si yo digo, he's not watching TV y uso Sunday, sí puedo usar el present continuous siempre y cuando esté hablando del future. Pero, remember, ahorita no estamos hablando del future. Ahorita estamos usando el present continuous como algo que está sucediendo right now. So, si yo digo on Sunday... ¿Estaría sucediendo ahorita? No. No. No, really. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción? He doesn't. He doesn't. Ah, very good. He doesn't watch, watch TV. TV on Sunday. Excellent. Very good job. Remember, aquí ya suena más como una routine. Number five. ¿Cómo quedaría la number five? I ta, 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 to school every day. I am going. I am going to school every day. I am going. Are you sure? No. I, ¿Puedo I usar go. every day? Mm. Ah. Mm. ¿Cómo quedaría la oración? <laughs> I go. I go. Yes. Aquí necesitamos simple present. ¿Por yes. qué? Porque dice every day. Si yo digo every day, ¿es porque está sucediendo ahorita, sí o no? No. No, right? Exactly. How about the number seven? I ta, 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 to school I am. now. I am going. I am going. I am going. Ahí sí, I exactly. I am going. Exactly. Uh -huh. Estamos diciendo now. Está sucediendo en este momento. Eso es lo que se tiene que fijar. La time expression es la que les va a indicar si usar present simple o si usar present continuous. Number seven. Her mom always listen to music. ¿Qué creen ustedes? Listens to music or is listening to music? Listen. Uh -huh. Listen. Listen to music. Listen. Like this? Yes, sí, tenemos una frecuencia. S. Algo. La S. Thank listen. you. Exactly. Her mom always listens to music. And how about the number eight? Her mom, ta, 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 to music now. Listening. Mom is listening. Listening. Ajá, uh -huh, very good. Her mom is listening to music now. now. Exactly. Very good. 
¿Se entiende, everybody, cómo podemos identificar el simple present y el present continuous? Yes. Mm, more or less. Bueno, more or less? Yeah. <laughs> ok, hagamos otra practice. Don't worry. Aquí esto se les va a hacer más fácil. Look at this one. Les he sombreado así como las palabras claves. Ok, las time expressions. So, in the number one says, Lillian and George always, ¿qué creen ustedes? Always have lunch or always are having lunch. Are. Have. Are having or have. Mm, uh, Remember, si decimos have es present simple. Si decimos are having es present continuous. Entonces, ¿cómo quedaría esta oración? What do you think? Simple present, no tenemos. Simple present porque tiene For... have. Ah, oh, always. ¿Cuál es la palabra clave acá? Frequency algo. Exactly, very good. Ok, in the number two, I read or I am reading a book now. I am reading a book now. I am reading? Yes. I am reading. ¿Por qué? Exactly. Very good. Number three. He goes or he is going to work by bus every day. He goes. He goes. by bus every day. Good. Yeah. Okay. They run or they are running every Saturday. Run. They run. Yeah. ¿Está sucediendo ahorita? No. No. Not really. Very good. Number five. We are listening or we listen to music right now. We are listening to music right now. Okay, pretty good. Right now. It's happening right now. Perfect. My sister often is watching or watches TV after school. My sister often watches TV after school. After school. ¿Están de acuerdo, everybody? Totally. Frequency yeah. outdoor. That's correct. And the last one, I am eating or I eat some ice cream at the moment. I am eating some ice cream at the moment. Perfect, that's the one. So, un poquito más fácil ese ejercicio, sí o no? Yes, teacher. <laughs> Very good. Okay, everybody, that's the difference between the present simple and the present progressive. Preguntas? Everybody, do you have any questions so far? Repeat, please, all. <laughs> <laughs> Repeat everything. Okay, good evening, everybody. <laughs> Welcome to the class. Okay, look at this one. Hagamos un sí, pequeño... teacher. <laughs> Sorry, <laughs> es que no escuché los 30 minutos. Venía en el transporte todavía. Oh, my God. Sorry. Well, Sorry. Remember. Quien nos va a indicar la difference y lo esencial o lo que podemos resumir de toda la clase es lo siguiente. Con el present simple, remember, ¿cuándo usamos el present simple? Cuando hablemos de daily, daily routine. routines. En cambio, el present progressive, ¿cuándo utilizamos el present progressive? It's happening. Cuando están pasando las cosas en ese momento. Exactly. Están sucediendo ahorita. Right now. ¿Qué nos va a indicar si es una routine? ¿Y qué nos va a indicar si es algo que está sucediendo ahorita? Las time expressions. ¿Qué time expressions uso con el simple present? Look frequency. Adverbs. ¿Y qué expressions utilizo con el present progressive? Look, todas las que me estén indicando que la acción sucede en este momento. At the moment, today, 
right now son expresiones. El secreto está, everybody, en que podamos identificar las time expressions y que podamos identificar si es una routine o si es una acción que está sucediendo right now. ¿Ok? ¿Entendido? A little bit, more or less. Ready for an exam? More, more or less. Ok. Ready for the exam? Yes? No? Ok. Let's have a practice, pero esta practice va a ser individually. Ok. Es similar a la que acabamos de realizar. Ok. Acá tengo una serie de oraciones. Look, no tienen que escribir nada. Solo tienen que seleccionar cuál sería la respuesta correcta. Tienen que identificar, everybody, las time expressions. Identifiquen si la acción está sucediendo ahorita o si solo es una daily routine. For example, the number one. Aunt Mary always, ¿qué creen ustedes? Always drives or always is driving. Drives. 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 Ok, si ustedes creen que drives es la respuesta correcta, ok, click in drives. Al final, everybody, ya saben, click in finish. Vamos a darle check my answers y vamos a revisar cuántas respuestas correctas obtuvieron. Cuando tengan el score, remember, tómenle una captura de pantalla y esa captura la vamos a enviar al grupo de WhatsApp. Y no olviden añadir su nombre completo. ¿Entendido? ¿Se entiende el ejercicio, everybody? Yes. Yes? Perfect. Ok, I'm going to send the link on WhatsApp's group. Give me a second. Ok, les envié el link al grupo de WhatsApp y también se los estoy enviando aquí en el chat de Zoom. Así que, everybody, open the link and complete the exercise. Para este ejercicio tenemos 10 minutos. Así que, everybody, lean con cuidado, please. If you have a question, just let me know. If you have questions, let me know, please. Tienen 10 minutos. No olviden tomar captura de pantalla y enviarla al grupo de WhatsApp, please. Si hay una palabra que no entiendan, también tell me. I will help you.
If you have questions, just let me know, please. Breathe carefully, everybody. Recuerden, trate de identificar cada time expressions. Cinco minutos, five more minutes. Oye, ocho de diez. Oh, it's so far so good. Excellent. If you have questions, let me know, please. Yeah. Yes? I have, I have a question. Go ahead. Where's finish? I'm sorry? Terminar? Finish? Terminar? Yes. Finish? Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. All right. Espero que algunos de sus classmates ya terminaron. Very good. Veo muy buenos resultados. Excellent, everyone. Good job. Very good, very good. No olviden, everybody, al final, click in finish y luego toman captura de pantalla, please. Very good. I can see muy, muy buenas notas. I like it. Excellent job. Excellent, excellent. Para los que no han terminado, continue, please. Todavía tienen tiempo. Y para los que ya terminaron, easy or difficult, everybody? What do you think? More or less. More or less. Easy, but I don't understand when in the, in the sentence the dog. The dog? What is it? No sé, creo que es la 
15, la cuestión de que yo entendí que como dormí en la noche, o sea, no lo está haciendo ahorita, Ah, pero o sea, ahí sí no, no, me perdí. it's okay. De hecho, en esta oración, vamos a abrir el ejercicio nuevamente. Ok, si se fijan, my dog sleeps o oh, my dog is sleeping in the garage at night. Actually, ambas se pueden. En este caso, lo estamos viendo. Remember everybody, si yo quiero decir en la noche, right? Puedo decir in the night. No, right? No podemos decir in the night. La forma, la preposición correcta es... Tonight. At night. Entonces, si yo digo en la noche o por la noche, at night, es como que si esté diciendo tonight. ¿Ok? Si lo vemos desde esa perspectiva, se entiende que cuando yo digo at night, es como que en la noche. Es decir, hoy en la noche. Ahora, si lo estamos viendo como una daily routine, que por las noches él duerme en el garage, entonces también se puede aceptar que es un simple present. En este caso se las voy a valer. Ambas tendrían sentido, tanto si decimos sleeps, así como si decimos is sleeping. De ambas formas se puede. Very good job. So, yes, of course. Eh, veo que algunos también se me estaban equivocando. Creo que era en la de los flamingos. So, I love flamingos or I am loving flamingos. So, what do you think? Remember que en este caso hay verbos que no muchos se van con el ing. Por ejemplo, si yo digo I love flamingos, ¿qué significa eso? Que me encantan. Los flamingos, right? Esa es una general truth o como una verdad. Pero si yo digo I'm loving, ¿cuál sería la traducción? Estoy amando. Ah, this is like yo estoy amando, right? O, I mean, yo estoy amando los flamingos, pero tengo la ¿Aquí? No. No, really. So, por lo tanto, no me está indicando que la action is happening right now. Ahora, that's why the best option in this case is simple present. ¿Ok? Así que, everybody, remember, el secret is the time expressions. So far, so good. Veo que se sacaron buenas notas. Así que, everybody, excellent job. Very good, very good. Do you have any questions so far? Preguntas, everyone? Yes? No? Is everything clear? Okay, very good. If you don't have questions, let's continue practicing. Ya practicamos grammar. Ahora practiquemos un poquito de listening. Are you ready, everybody, for the listening practice? Yes. Ayer salieron bastante bien en el listening. Espero que este día también sea así. Look, um, here we have four conversations, ¿ok? Así que cada pregunta representa conversation one, conversation two, three, and four. You just need to answer the questions. For example, in the conversation one, this is, what is someone doing? ¿Qué están haciendo? Using a computer or writing a letter. In the number two, ¿qué están haciendo? Eating soup or preparing food. And so on and so on. So you just have to listen and answer the questions. To avoid interferences, everybody, microphones off. Si no escuchan el audio, me avisan, please. Pay attention, everybody. Here we go. Conversation one. Where are you? I'm working inside. I am writing a letter to my friend. 
I am telling him about my life and my new job. Are you using the computer? I am not using the computer because I like to hand write letters. My hand is getting tired though. Conversation two. Where is Mary? Mary is cooking in the kitchen. She is chopping up some vegetables because she is making a vegetable soup. How is she making it? She is reading a recipe and following the instructions inside. She is enjoying herself. Conversation three. What is Bob doing? Bob is working on his car. He is giving it a tune-up. He is changing the oil and checking all the parts of the cars. But he is not working. He is just standing there. He is taking his time because he wants to do the job right. He is listening to the radio as he works. Conversation four. Where are the twins? They are playing outside. They are playing soccer with their friends. They are using the front lawn as a soccer pitch. Are they having fun? They are having a lot of fun. They are exercising, so they are burning lots of energy. I think they are trying to lose weight. Okay, everybody, escucharon el audio? Yes. Hello. Again. again? Do you want to listen in again? Yes. Perfect. No problem. Okay. I'm going to play the audio again. Microphones off, please. Here we go. Conversation one. Where are you? I'm working inside. I am writing a letter to my friend. I am telling him about my life and my new job. Are you using the computer? I am not using the computer because I like to hand write letters. My hand is getting tired though. Conversation two. Where is Mary? Mary is cooking in the kitchen. She is chopping up some vegetables because she is making a vegetable soup. How is she making it? She is reading a recipe and following the instructions inside. She is enjoying herself. Conversation three. What is Bob doing? Bob is working on his car. He is giving it a tune-up. He is changing the oil and checking all the parts of the cars. But he is not working. He is just standing there. He is taking his time because he wants to do the job right. He is listening to the radio as he works. Conversation four. Where are the twins? They are playing outside. They are playing soccer with their friends. They are using the front lawn as a soccer pitch. Are they having fun? They are having a lot of fun. They are exercising. So they are burning lots of energy. I think they are trying to lose weight. Okay. Do you have the answers, everybody? Ready? All right, let's see. Conversation one. What are they doing? Using a computer or writing a letter? Writing a letter. A writing a letter are you sure yes everybody están de acuerdo do you agree yes yes that's the correct answer very good job number two what are they doing eating soup or preparing food preparing food preparing food everybody ustedes que opinan eating or preparing The correct one is preparing food. ¿Y qué están preparando? They are preparing soup. Excellent. 
Number three, what is he doing? Turning up a car or working quickly? Turning, turning up a car. Yes, that is the correct one. Si seleccionaron turning up a car, you got the point. Number four, playing sports or watching soccer? Playing sports. Playing Please. sports? Seguros? Yes. <laughs> yes. Yes, that is the one. Excellent. Very good job. So, everybody, how many correct answers did you have? Four. Four. Very good. ¿Y los demás? ¿Cuántas respuestas correctas, everybody? Two. Two. Okay. ¿Y los demás? Uh -huh. Three. Ok. ¿Cómo sintieron este audio? Easy, difficult, 50-50. Uh -huh. For me, it's difficult. Difficult, ok. Difficult. Uh -huh. So, remember everybody that little by little. Si se acuerdan el primer día, como el primer audio que tuvimos fue como que, ah, difficult, right? Pero ahora ya poquito a poco lo vamos mejorando, ¿ok? Obviously, es como difícil entender cada una de las palabras, right? Es como entender una por una. So that is difficult, but it is not impossible. Así que tratemos siempre, everybody, no nos rindamos. Y como siempre les recomiendo, everybody, tratemos de siempre eh, practicarlo, ¿ok? Siempre tratemos la manera de ir escuchando music in English, tratemos de escuchar movies in English, si van a ver series también, tratemos de verlas in English, ¿ok? ¿Se entiende? Everybody. Yes, Miss. Questions? Do you have any questions so far? No? Okay. Now, ya practicamos grammar. Ya practicamos listening. ¿Qué nos falta, everybody? Any idea? Speaking, of course. Ok, vamos a practicar un poquito de speaking. Yo sé que ahorita hay bien poquitos, así que please, tratemos de participar todos, everybody. Vamos a practicar estas questions. Remember, aquí hay questions in simple present y también hay questions in present continuous. What is the first thing you do when you get to your workplace? ¿Qué estoy preguntando aquí? Any idea? ¿Qué es la primera cosa que haces cuando llegas a tu trabajo? Exactly. So, everybody, ¿qué creen ustedes? ¿Lo vamos a responder con simple present or con present continuous? What do you think? Present. Simple present. En este caso es más como una routine. Very good. What are some activities you are doing this week? Hmm, present simple or present continuous. What do you think? Si present. Usando... Yes, yeah. si estamos usando this, ¿se acuerdan? This summer, this winter, this week. Esa sería present continuous. Ustedes tienen que darme una oración utilizando present continuous. For example, ah, I am cleaning my house this week. Okay? The next one, what do you do at work every day? ¿En qué tiempo gramatical vamos a responder a esa pregunta? Ajá. Uh -huh. Simple, simple, present. simple present. Correct. Very good job. What activities do you usually do 
On Monday morning. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Uh -huh. espérate, espérate, espérate. Usually. Simple present or present continuous? Everyone, what do you think? Ajá, si estoy diciendo usually. Simple present. Correct, exactly. And the last one, what are some activities you are doing at the moment? Present continuous. Present continuous, exactly. So everybody, la idea es que respondan estas preguntas, ¿ok? Practice with your classmate. Si es que think yes. sus classmates no responde en el tiempo gramatical correcto, tell them, please. Yes, do you have a question? ¿Qué dice la primera? Oh, the first one. What is the first thing you do when you get your workplace? ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a tu trabajo? Mm -hmm. Otra pregunta, everybody, que no se entienda bien. No. Ok, voy a enviarles estas preguntas al grupo de WhatsApp, all right? Y quiero que todos practiquen con sus classmates. Remember, everybody, vamos a tratar la manera de responder usando el tiempo gramatical correcto. So, si hay que responder con simple present, usemos oraciones en simple present. Si hay que responder con present continuous, ok, usemos oraciones con present continuous. Okay, I'm sending the questions on WhatsApp groups. Por ahí se las envié. Vamos a ir a los breakup rooms. Y let's see. Okay, okay. Vamos a ver, tengo varios oyentes, everybody. Pero espero que puedan participar, everyone. Okay, give me a second. Ok, let's go to practice. Entremos a los breakup rooms. A partir de este instante, full English, please. Let's go to work. Mr. William, me, me levanté, no sé qué es lo que dijeron al final. ¿Qué, qué dijo la Miss? You have to answer the questions. Las preguntas que envié en el grupo, en el grupo de WhatsApp, esas son las preguntas que hay que responder. Ok, voy, voy a ver el WhatsApp ahorita. Uh -huh. Espérenme que me quedo ya. Ah, 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 I eat a breakfast. Okay. Esmeralda, what is the first thing do you when you get to your corporate? I drink coffee. Okay, and Paola, and Paola. I like the computer. I like. No sé, es que no sé cómo se pronuncia de cómo encender. Encender la computadora. Ajá. Uh -huh. I own the computer. I own the computer. Pienso yo, on me he encendido. Turn on. Uh, turn on. Mm -hmm. Turn on. 
como. Ahí se le envía en el chat. Ok. Um, sería I tour um the computer. Number two. What are some activities you are doing this week? I am. I know. I work. I sleep. I, am, I working. Porque está diciendo de del futuro. Tenía que agregarle un ejemplo. Esta semana. Ajá. Ajá. Sería usar el, el presente, present Ajá, continuo. Present continuo, sí, tiene razón. Ah, pues, I am working, sleeping, starting, cooking. En... Ok. Me. Yes. <clears throat> uh -huh. Go Hi, pero me pero. Ah, okay. Sería I I I work this week. Acuérdate que tiene que llevar el verbo. I am. Ah, sí, sí, tiene razón. I am working this week. I am. I am working this week. I am. Listening. I am. Um, mm, I am. Ahí se me fue la palabra. No solo eso. Okay. Bien. ¿Qué, eh, ¿Qué dice Miss Paola? Esmeralda. Uh, eh, on Monday, Mr. Charles. Um, on Monday. Monday morning. Morning. Lunes en la mañana. Yeah. And you uh, organize meeting. Yeah. Organize. Yeah. I am organize uh, meeting mm, on morning. Monday morning. Monday morning. Okay, next question. What are some activities you are doing at the moment? Um, I am in uh, English class at night. Okay. Um, can you, uh, <laughs> can, can you, you please? Ask, can you ask me a question? Uh, listening. Can you ask me a question, Mr. Char? Okay. Number one. Okay. What is the first thing do you win? Do you get to your workplace? I check report. I check uh, the payroll. I check the mails. Okay. Number two. What are some activities you are doing this week? Um, 
I I started. Very good. I started this week. I Very good. Visit the family this week. Visit the children. <laughs> Every day. No, <laughs> at two days. At two days. Ah, okay, okay. How dear. Okay. Number three, what do you do up the goal every day? I I check the payroll. I check this WhatsApp. I check okay. the, the mail every day. Okay. Perfect. <laughs> Number four. What activity uh, do you usually do on Monday morning? I usually drink coffee uh, on Monday morning. On Monday morning, I usually drink drink coffee on Monday morning. No, it's pupusa. Uh, yes, yes, uh, is uh, normally for pupusa. Uh, five, five. See. Okay. Pupusa bruja. Pupusas brujas. <laughs> <laughs> five, five. Number five. What okay. are some activities you are doing at the morning? The moment, perdón. At, at the moment. Ya no Mickey Mouse. I, at the moment. I, I eat. <laughs> I eat. <laughs> it is moment. Uh, it's right now. Eat, eat. Drink coffee. In this okay. moment. Okay. Drink? Yeah. No. Drink. See, see drinking. Hi, okay. drinking. Uh, and yeah, you, I, I and you eat a sub the maruchan. Uh, and you, G, yes. So, in, in the oh, moment, so at moment. Mondongo. Ah, South Mondongo. In this moment. <laughs> now. At now. Okay, finish the practice. Okay. I am finished. Okay, time's up, everybody. Let's go back to the main room. Time's up, time's up. Let's go back. Let's wait for your classmates. They are still in the breakup rooms. Okay, time's up. Okay, let's see. Let's go back, everybody. Let's go back to the main room. Okay, how was the practice? Easy, difficult, more or less? More or less. More or less. More or less. Okay, and the rest of you, everyone? How was the practice? Uh huh, more or less. Su compañero respondió correctamente a las preguntas usando correctamente el simple present y el present continuous. More or less. More or less. Ajá. Ok. Su compañero habló en Spanish o en English. More or less. Ajá. Ok. Y otra conversación. 
<risa> ok, but look at this one. Hay dos cosas que me han gustado eh, de los grupos en los que estuve escuchando. Número uno, me gusta que se estén corrigiendo entre ustedes. Eh, estaba escuchando ahí a las señoritas que de repente alguien se equivocaba y le decía, mm -mm, no, right? Esa tiene que ser en present continuous. Y hasta le explicaban por qué, right? Ah, porque dice esto y esto. O si de repente se les olvidaba ahí un verbo, le decían, le ayudaban. So, eso está súper bien, everybody. Me encanta que se estén ayudando mutuamente. All right. And number two, también estuve escuchando grupos que suena como una conversation, right? Se estaban riendo, sonaba bien natural. Y esa es la idea, everybody. Recuerden que el propósito al final de la clase, ¿cuál es? Hablar el idioma. ¿Ok? Poder tener una conversation in English. Ese es el propósito. Así que si de repente ustedes en el breakup room se ponen a platicar con sus classmates y se ríen, it's ok. Siempre y cuando se mantengan en inglés. ¿Ok? Ahí de repente estaban hablando hasta de la sopa de mondongo. No sé qué tenía que ver eso con las questions, pero... Mr. Char. Lo que íbamos a hacer, lo que me estaba diciendo que iba a hacer ahorita. Ah. ah y but... sopa de mondongo, ¿va? <laughs> mondongo soup. But that's... Mondongo soup. Beer. Exactly. So, eso es lo bueno. A I mí, mean, pueden ir hablando de otras cosas y eso está bien. De eso se trata una conversation. Así que everybody, excellent job. Ahora, pequeños detalles que tenemos que tener cuidado. Eh, en los grupos estuve escuchando ciertas oraciones y hay que tener cuidado con esas oraciones. Por ejemplo, si yo digo, I am organized. ¿Está correcta esa oración, everybody? What do you think? I am organized. Hmm. Digamos que en este caso, su classmate estaba hablando de right now. ¿Puedo decir I am organized? ¿Sí o no? ¿Estaría correcta? Hmm. Not really. Remember, si estoy hablando de right now, ¿qué pasa con el verbo? Mm, w, little e. Ajá. Quitamos la letra e y después. Y, uh, ing. Correct. So, no voy a decir I am organized. ¿Cómo vamos a decir? I am organizing. ¿Ok? No olvidemos, si estamos usando el present continuous, everybody, siempre tenemos que tener el verbo en ing. ¿Ok? Be careful with that. Siguiente. I listening to music. Lo mismo, si estamos hablando de right now, ¿puedo decir I listening to music? Is that correct? Um, I am. Felt ah. be. That's good. Remember, present continuous. Necesito el ING, pero no olviden esencial, everybody. Necesito el verbo to be. Ese no puede faltar. El verbo to be. Exactly. No puede faltar. Be careful with that. Siguiente. I study this week. Hmm. Remember que con this week... ¿Cuál sería? ¿El present continuous o el present simple? Sí, simple present. ¿Seguros? Mm, more or less. <ríe> A ver. Continuo. Exactly. Sería el present continuous. Así que, ¿puedo decir I study? No. Sí, estaría. I am studying. I am studying. Ajá. Yes. Remember, pronunciation. Hay que pronunciar el ending. I am studying. Ok, hay como un sonido de N al final. I am studying this week. Siguiente, seguimos siempre con this week. ¿Puedo decir I visit the family this week? Mm. 
No. I am visiting. Visiting. I visiting your family. Visiting. Very visiting. good. I am visiting the family this weekend. Or, well, in this case, this week. How about Repeat the pronunciation. I am visiting. Visiting. Mm -hmm. Okay. Thank you. You're welcome. Lo mismo acá. Tengo drinking. ING significa que es present continuous. ¿Puedo decir I drinking? I am drinking. Ah, very good. I am drinking. So, la mayor observación hasta el momento, everybody, es que se están olvidando del verbo to be. Y el verbo to be es esencial. No lo podemos omitir. Ok, así que be careful everybody, no nos olvidemos del verbo to be, please. ¿Preguntas hasta el momento, everyone? ¿Questions? ¿Questions? Mm, tomorrow, teacher. <ríe> en, en el examen van a tener las questions, right? Now, antes de irnos, because we don't have more time, Voy a revisar la lista de asistencia again. Así que, everybody, when you listen to your names, say present, please. Altagracia Ramírez de Chávez. Present, Miss. Thank you. Brian Alexis Urbina. Carlos Rodolfo Flores. Present, teacher. Thank you. Cristian Julio César Castillo. Edgar Eliseo Ruano. Ok. Germán Gustavo Ramírez. Gisela Elizabeth Guillén. Gloria Nicole Espinal. Ok, very good. Jacqueline Yvette Sánchez. Ok. Johnny Ismael López. Jorge Alberto Melara. Carla René Nieto. Ok. Kenia Guadalupe Moreno. Leidin Suleima Quintanilla. Present. Thank you. Lisette Yamilet García. Eh, Nidia Araceli Hernández. Paola Guadalupe Tobar. Present teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López. Present teacher. Thank you. Sandra Lorena Sosa. Soraya Elizabeth Javier. Present teacher. Thank you. William Alexander Galdamos. Present teacher. Thank you. Yanira Gerardine Arana. Okay, very good. So everybody, listen, hoy no vamos a tener winner por el hecho de que eh, está lloviendo y la connection pues no es muy buena para eh, todos. Cuando se salgan quiero hablar con usted. Ah, oh, sure. Al final. Ah, okay. gracias, Mr. Chair. Bye, bye. <laughs> All right. So, <laughs> no se <everybody>. da resentido. <laughs> Ok, just remember everybody, please, traten de avanzar en la plataforma y practiquen las últimas questions que estuvimos practicando en el speaking. Ahí se las envié en el grupo. Please practice, porque mañana se las voy a preguntar, ok, para ver si todavía se acuerdan del tema. Así que everybody, this is all for today. Gracias por el esfuerzo que hicieron de conectarse. Sé que el clima no ha sido fácil, pero thank you everybody. Have a wonderful night. See you. Take care. Bye bye. Congratulations, Mr. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night, everybody. See you tomorrow. Bye bye. Goodbye. Only Carlos stays, please. <laughs> All right, so Carlos, tell me. Hello, Miss. Hello, how are you? Yeah, I am fine. Okay, uh, go ahead, tell me. Miss, este, 
quiero que hagamos una reingeniería para que no se me salga. Okay. Sí, porque este se quieren salir varios. Uh -huh. Entonces, este me he preocupado porque la verdad que he hecho el esfuerzo ¿verdad? para que todos y no quiero de que el esfuerzo vaya a quedar porque tendremos que dar 15 para poder continuar con el módulo 3. Yeah. Entonces, y se me han, prácticamente se me quieren salir como unos 7. Uh -huh. ¿Y cuál ¿verdad? es el motivo? Ah, el motivo es de que se sienten muy cansados, dicen. Y... ¿Por el horario? El horario. Pero el problema es que yo tengo que algunos que... Eh, estudian en la universidad como William, Esmeralda ¿verdad? entonces Gustavo entonces lo que yo no quiero es de que, o sea acuérdense que es una beca That's true. es una beca y la verdad yo me he sentido bastante complacido también con su metodología nos hemos ido adaptando y sí, me ha gustado porque mira las cuatro áreas y eso es bastante bonito ¿verdad? entonces este yo la verdad de es que este, necesito que, que, que veamos ahí qué que, que, que podemos hacer para que no, yes. no, se vayan a de, no se vayan a derrotar antes del tiempo. Pues. <risa> Look, la verdad es que es bien difícil. Para serle honesta, este ha sido de los grupos con menos participación en la clase que yo he tenido en toda mi larga <risa> carrera Historia. de teacher. Sí, es, es difícil. Um, de verdad, trato de hacer una clase dinámica para que ustedes participen y que no se me duerman. Yo sé que el horario es bien difícil. Right? Sí. Entonces, um, no se me ocurre realmente qué más poder hacer. Porque uh -huh. si las personas se mantienen con micrófono apagado y que no quieren participar, es bien difícil obligarlos. Right? Porque ya he intentado querer motivarlos a que participen mencionándoles que... por nombre y ni aún uh -huh. así lo hacen. Entonces, yo los entiendo. Que... Entiendo que el otra, horario sea difícil. Otra alternativa que, que yo estoy viendo ahí con la Liga Echeverría y, y, este, y Carla Lemos es que integrar otros que tienen un nivel que han, han estudiado en, en academias aparte ¿verdad? y que les hagan la prueba para poder formar el grupo. ¿verdad? Yes. Entonces, entonces que les hagan la, el examen. Uh -huh. Veremos, pero de antemano yo agradecerle porque en realidad este, he sentido el progreso de muchos, ¿verdad? De, de hecho, aquí está presente mi Sosa y sí, con el gran esfuerzo le está entendiendo bastante aquí. También ahí, ahí se ha quedado Yanira también. Yanira y no quería continuar del módulo 1 a este porque sentía que no, no comprendía tanto por el horario. Uh -huh. Yo sé, pero acuérdese que es cuestión de actitud, ¿verdad? Yeah. Eh, depende cómo uno agarra el idioma. Pero la verdad es que yo me siento complacido con, 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 con su clase, ¿verdad? Entonces yo también he aclarado muchas cosas que, que estaba... Allí en la oscuridad, ¿verdad? que me confundía, pero ya me quedaron claros. Entonces, eso es lo que le quería decir. Este, yo voy yeah, a tratar mañana tratemos, de... de... Yeah, uh -huh. Ahí tratemos, ustedes son compañeros de trabajo. Creo que las mejores motivaciones la pueden dar entre ustedes. Ahí ya, y tratemos, tratemos de motivar a sus classmates, recordarles del por qué lo hacen. Recuerden el objetivo que quieren lograr. Eso es lo que tienen que tratar de recordar y platique ahí con sus compañeros y pregúnteles por qué, por qué quieren aprender inglés. Recuerden ese objetivo y eso los va a ayudar a motivarse nuevamente para que no abandonen. Y recuérdenles que ya estamos en la semana 3. Ya esta es la clase 12, así que ya nos faltan poquitas. Recuerde que el curso solo tiene 20 clases. Entonces, sí. Ya nos falta poquito, entonces dígales eso, dígales ya falta poquito, una semanita más, así que hagamos el esfuerzo de terminar este nivel y más adelante motivarlos a que se vayan a inscribir, ¿ok? Ok, Very good night. Good. Thank you, ok Carlos, good night, see you tomorrow. No. See you tomorrow. Bye.